ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ കുർത്തിയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു കുർത്തിയുടെ കട്ടിങ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ കാർഡിൽ ഇവിടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ കഴുത്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത ബയാ സ്ട്രിപ്പ് ഇത് കുർത്തിയുടെ നല്ല വശമാണ് അതുപോലെ ബയാ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ നല്ല വശമാണിത് അപ്പം രണ്ട് നല്ല വശങ്ങളും തമ്മിൽ ചേർന്ന് വെക്കുക ലെവലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു യു ഷേപ്പിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ക്രോസ് കട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വളച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ തിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെറിയൊരു കട്ട് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നെക്കിന് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത സ്ട്രിപ്പിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കും ഇനി ഈ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ഈ സ്റ്റിച്ചിന് കുറച്ച് മുന്നിലോട്ടായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറകു വശത്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ചൊരു സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം അടിച്ച സ്റ്റിച്ച് അതിന് താഴെയുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ച സ്റ്റിച്ച് ഈ ആദ്യം അടിച്ച സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് മടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മടക്കുക ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് അയൺ ചെയ്ത് വെക്കാം തയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു കാലിഞ്ചിലോ അര ഇഞ്ചിലോ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനതിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അര ഇഞ്ചിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല വശത്തുള്ള സ്റ്റിച്ചാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകു വശത്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഇനി ഷോൾഡറാണ് തയ്ക്കാൻ പോണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെയും ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിലിങ്ങനെ ചേർന്ന് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അര ഇഞ്ചാണ് സീമ ലെവൻസ് വിട്ടത് അര ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ 
ഷോൾഡറും ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ സ്ലീവ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീവ്സിന് ഞാൻ താഴെ ഒരു ബോർഡർ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച തുണിയിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്ട്രിപ്പ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ബോർഡർ വരേണ്ടത് ഇനി ഈ സ്ലീവ്സിൻ്റെ റോങ് സൈഡ് എടുക്കുക ഇനി മുറിച്ചെടുത്ത ബോർഡറുടെ നല്ല വശം ഈ ഒരു റോങ് സൈഡുമായിട്ട് ചേർന്ന് വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ ബ്ലാക്ക് താഴത്തെ വരുന്ന ബോർഡർ അത് താഴെയായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ബോർഡർ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക ഈ അരികൾ രണ്ടും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ ആവണം ഇനി ഇവിടുന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിതിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബോർഡറുടെ എഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കളയാം ഇനി ഞാൻ ഈ സ്ലീവ്സിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഇത് തിരിച്ചിടുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പിന് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിട്ട് കൊടുത്തതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് മുറിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സ്ലീവ്സിൻ്റെ നല്ല ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് അയേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ മടങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കും അയേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ബോർഡർ വേണ്ടത് അതിന് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ മടക്കുക എന്നിട്ടൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഓവറോൾ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലീവ്സും ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്ലീവ്സിന് ഇങ്ങനെ നടുമടക്കുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു നോച്ച് കൊടുക്കുക അവിടെ ഷോൾഡറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു നോച്ച് ഇടുന്നത് കുർത്തിയുടെ നല്ല വശമാണിത് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് കുഴിച്ചു വെട്ടിയ ഭാഗം ഇവിടെയാണുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൽ സ്ലീവ്സ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഭാഗത്ത് വരേണ്ട സ്ലീവ്സ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് ഇവിടെ കുഴിച്ചു വെട്ടിയ ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കുഴിച്ചു വെട്ടിയ ഭാഗവും കൂടിയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് വരണം ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു സ്ലീവ്സ് ഒന്ന് തിരിച്ചിടുകയാണ് ഇപ്പം സ്ലീവ്സിൻ്റെ നല്ല വശവും കുർത്തിയുടെ നല്ല വശവും കൂടിയിട്ട് ചേർന്ന് വരണം ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും കുഴിച്ചു വെട്ടിയ ഭാഗമാണ് അത് രണ്ടും ചേർന്ന് വരണം ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പിൻസ് ഉണ്ടാവും ആ പിന്നൊന്ന് കുത്തി വയ്ക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് അപ്പം ആദ്യം ഷോൾഡറുടെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ്സിൽ നോച്ചിട്ട ഭാഗമാണിത് ഇവിടെ ആദ്യം ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി പതുക്കെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ലീവും ഞാൻ പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതിന് ആദ്യം ഈ ഷോൾഡറുടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അര ഇഞ്ചിലെ ഒരു സീം എലവൻസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ 
സ്ലീവ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ലീവ് ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്ങും ബോഡി ഫിറ്റിങ്ങും ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് സ്ലീവിന് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ സീം അലവൻസ് ആണ് ഞാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സ്ലീവ് ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില സമയത്ത് ഈ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ സീം അലവൻസിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈറ്റായിട്ട് വരാം എനിക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് പുറമേക്കാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ പിന്നീട് ലൂസ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്കതൊന്ന് ടൈറ്റൺ ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യം വരച്ച ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ സീം അലവൻസിൻ്റെ ആ ലൈനിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് നേരെ ബസ് സ്റ്റേരിയൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ വിട്ട അതേ സീം അലവൻസിൽ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഹിപ്പ് വരെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സ്ലിറ്റ് തുടങ്ങും അപ്പം ഇവിടെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് നിർത്തി ഇവിടെ ഞാൻ സ്ലീവ് ഫിറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഫിറ്റിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിപ്പ് വരെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ്സിന് ബോർഡർ വെച്ച പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കുർത്തിയുടെ താഴെയും രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും ബോർഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ സീം അലവൻസ് ആണ് വിട്ടത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ മടക്ക് വരേണ്ടത് കുർത്തിയുടെ റോങ് സൈഡിലേക്കാണ് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു അര ഇഞ്ചിലും മടക്കുക പിന്നീട് ഒരു അര ഇഞ്ചിലും കൂടെ മടക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മടക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടം വരെ ഇത് മടക്കണം അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യുക അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മടങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ഇതാ ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഹിപ്പിൻ്റെ ഇവിടം വരെ ഇങ്ങനെ മടക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ട് സൂചി നിർത്തുക എന്നിട്ട് സൂചി താഴെ താഴെ തന്നെ ഇരിക്കണം താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു തുണി ഇങ്ങനെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് അടുത്ത ഒരു സ്ലിറ്റിൻ്റെ പകുതി വരെ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും ഒന്ന് മടക്കുക അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ടായിട്ട് എന്നിട്ട് താഴെ വരെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിത് മെഷീനിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം സ്ലിറ്റിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ അര ഇഞ്ചിൽ അര ഇഞ്ചിൽ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ ഇത് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹിപ്പിൻ്റെ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് മുകളിലോട്ടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താണ് സൂചി താഴെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഫൂഡ് പ്രഷർ പതുക്കെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് തുണി ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് മറ്റേ സ്ലെറ്റിൻ്റെ ഭാഗം അതും ഇങ്ങനെ അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മടക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഫുഡ് പ്രസർ താത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് മറ്റേ സ്ലിറ്റിൻ്റെ പകുതി വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുക സൂചി ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് തുണി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ലെവലൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കുക ഈ ഒരു സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം അതും ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അറേഞ്ചിൽ അറേഞ്ചിൽ മടങ്ങിയിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് താഴെ വരെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സ്ലിറ്റും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഹിപ്പിൻ
ഇതോട് കൂടിയിട്ട് കുർത്തി ഇടാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്കിനി അട